அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் அபிசரணன் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கமலா தேட்டரில் என்னோடய கேரள நாட்டில் அனுப்பினே முதல் பல ஆடியோ லான்ச் நடந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹார்வேர்டு இடைவெளிக்கு அப்புறம் இந்த மேலே எனக்கு கிடச்சிருக்குன்னா அதுக்கு சப்போர்ட் வந்து அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இக்கட்டான சூழ்நிலையில் என்னை என்னை பொத்தி பொத்தி என்னை வீட்டில் வச்சு பாதுகாத்து கொண்டு என் அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப நன்றி அவங்கள்லாம் நான் அந்த ஸ்டேஜில் இந்த செகண்ட் நான் இருந்திருக்க மாட்டேன் அண்டு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தருணத்திலையும் என்னை காப்பாற்றினேன் அண்டு எஸ்ஆர் பிரபாரனுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அந்த டைம் என்னை ரொம்ப சேவ் பண்ணி என்னை நல்லா காப்பாற்றினாரு நன்றி ஸோ மச் அப்புறம் சுப்பிரமணிய சிவானுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா இந்த ப்ராஜெக்டில் நான் வர்றதுக்கு மிக மிக முக்கியமான காரணம் வந்து சுப்பிரமணிய சிவான் அவர் மாதிரியே ஒரு எட்டு பேர் வந்து செல்வா உட்பட ஒரு எட்டு பேர் இதே ப்ராஜெக்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு ஆடிஷன் நடந்துட்டு இருக்கு நீ போ நீ போன்னு சொல்லி எட்டு பேர் வேற வேற இடத்துல இந்த படத்துக்கு என்ன அனுப்பிச்சாங்க ஸோ நான் வந்தவுடனே எனக்கு அசோக் அண்ணா இதுக்கான வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க அவங்க நான் நன்றி சொல்லணும் அப்புறம் இங்க மேடையில கூப்பிட வேண்டிய முக்கியமான நிறைய நபர்கள் கீழே உட்காந்துருக்கீங்க அவங்க என்னால அங்கே இடங்களால கூப்பிட முடியாது தயவு செய்து மன்னிச்சுக்கணும் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்புறம் நான் அமீர் அண்ணனை பத்தி சொல்லணும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் பேசி முடிச்சுட்டேன் சாரி அமீர் அண்ணன் வந்துட்டு அந்த ஜல்லிக்கட்டு ப்ரொட்டஸ்ட் டைத்தில் வந்துட்டு தமக்கத்தில் தான் நான் அவரை நான் எதிர்த்து பார்த்துருக்கேன் தமக்கத்தில் பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு நாள் நைட்டு ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலை காலையில் மூணு விடிக்கால ரெண்டு மணி இருக்கும் எல்லா சக்கமும் ஃபோர்ஸ் குவியுது அந்த டைமில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் ஒரே ஒரு கால் அமீர் அண்ணனுக்கு நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு போனேன் ஆனால் எல்லாமே குமிச்சிட்டாங்கண்ணே பயமாக இருக்குது என்ன பண்ணுறது தெரில நீங்கள் வரணுன்னே ரெண்டு மணிக்கு உடனே வந்து எங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய சப்போர்ட் கொடுத்தாரு அண்ட் அதுக்காக நான் இந்த மாதிரியில் அண்ணனுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் அப்புறம் என்னோட முதல் படம் கேரள நாட்டு இளம்பெண்களுக்கு அப்புறம் டூரிங் டேக்கிஸ் ஒரு படம் ஆனேன் இசை கடவுள் ஐயா இசை ஞானி இளையராஜா ஐயா அவர்களோட இதில் வந்து எனக்கு நடிகர்கள் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அது கடவுள் கொடுத்த கிஃப்ட்டு அதே மாதிரி இன்னைக்கு பவதாரணி அக்காவும் யுவன் அண்ணன் இந்த மேடையில் உட்காந்துருக்காங்க அவங்க குடும்பத்திலே திருப்பி நடிக்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறோம் அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து இந்த பிசாந்தரை சாரி பிஸ்ராமையா கோப்பை என் ஜெல் சொல்லணும்னு சொல்கிற மாதிரி அவர் வடக்கு இருந்தால் இவனும் அப்படியே இப்போ சாப்பிடணும் சொல்கிற மாதிரி மூர்த்தி என்ன இருந்தாங்க டயட்டு சாப்பிடணும் அவரும் சாப்பிட மாட்டார் ரெண்டு பேர் ரெண்டு டிஃபன் வச்சுட்டே நிற்கணும் அந்த மாதிரி அண்டு சசியனை வந்திருக்காங்க மாயவரத்தில் வந்து எங்களுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து வேலையே இருக்காது ஏன்னா நாங்கள் எந்த ஸ்ட்ரீட்டில் போய் எங்கே கேமரா வச்சாலும் அந்த ஏரியாவில் ஒரு நாலு பேர் சண்டை நடந்துட்டுருக்கோம் அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே லோக்கலில் சண்டை நடந்துட்டுருக்கோம் என்னடா சண்டைன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அப்படியே ஒரு நிமிஷம் பார்த்தா இன்றைக்கி வந்து டாக்டர் டீமுக்கு நாங்கள் தான் சாப்பாடு கொடுப்போம் நாங்கள் தான் சாப்பாடு கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏரியாவில் மக்கள் வந்து சமைச்சு வந்து கொடுப்பாங்க எங்களுக்கு அந்த அளவு அந்த மாயவரத்தில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளும் அசோகனை கைப்படாமல் கண்டிப்பாக வந்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அந்த அளவு பிஸியான ஒரு டைரக்டர் ஒரு படத்துக்காக ரெண்டு வருஷம் அவரோட கிளினிக்கை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து இந்த படத்தை எடுத்து இந்த படத்தை கொடுத்துருக்காரு கடவுள் சத்தியமாக சொல்கிறேன் அந்த மாயவரத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் கேட்காத ஆளே கிடையாது சார் எப்போ சார் கிளினிக்கை திறப்பீங்க எப்போ சார் கிளினிக்கை திறப்பீங்கன்னு அவ்வளோ பீஸியான ஒரு மனிதர் இந்த படத்துக்காக வந்திருக்காருன்னா ரோஷன் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி இவர் அடுத்தடுத்து படம் வரும் சத்தியமாக நான் அந்த ஒரு காரணமாக இருக்காது அவர் சந்தித்த பாதித்த ஒரு விஷயத்த வந்து அவர் இந்த சமுதாயத்துக்கு சொல்லுன்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்துக்காக வந்திருக்காரு ஸோ இது கமர்ஷியல் எலமெண்ட் இல்லை அண்ட் நான் இந்த படத்தில் ஒரு ஹீரோவும் இல்லை இந்த படத்தில் ஒரு ரோல் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அந்த ரோல் தான் வந்து அந்த படத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்டு இந்த படத்தில் என்னோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே சொல்லணும் நிறையன் சார் அப்பக்குட்டி எல்லாமே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க நிறைய புது புது ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சிருந்தாங்க எல்லாருக்கும் நன்றி அதை விட சாரி எக்ஸ்கியூஸ் மீ அண்டு சௌந்தரம் சொன்னால் என் அண்ணன் செந்தில் அண்ணே வந்திருக்காங்க சுபாஷ் அண்ணன் எஸ்ஆர் பிரபாகர் அண்ணன் எல்லாருக்குமே நன்றி வந்திருந்தால் அழைத்து அழைப்புதலை ஏற்று வந்த எல்லோருக்கும் நன்றி நிறைய பேசணும்னு யோசித்தேன் வந்தோடனே இவங்க சொல்லிட்டாங்க நீ மைக்கிட்ட போனால் மைக்க விட மாட்டேன் தயவு செய்து அடுத்தவருக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடு அப்படின்னு அதனால் நான் பேசுறதை விட இந்த படம் பேசும் தயவு செய்து இந்த படத்துக்கு எல்லாருமே கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்போர்ட் கொடுக்கணும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நிறைய தடவை இசையான இளையராஜா ஐயா வந்துட்டு அன்ன கிளி போகிறதுக்காக இசை மிஸ்டர் வரப்போ கரண்ட்டு கட் ஆகிடுச்சு எல்லாமே சென்டிமெண்டர் ரொம்ப ஃபீல் ஆனாங்க ஆனால் அந்த படத்துக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு உலகம் மூலமாக ஐயாவை சொல்லாத ஆ